யூடியூப் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கருவேப்பிலை செடியை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு வந்து கருவேம்பு இலை அப்படின்ற பெயரும் இருக்குது பொதுவாக கருவேப்பிலை ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து நாட்டு கருவேப்பிலை இன்னொன்று வந்து மலைக்குலை கருவேப்பிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாட்டு கருவேப்பிலை வந்து இலை வந்து கொஞ்சம் நீளமாக ஊசி மாதிரி இருக்கும் மலைக்குலை கருவேப்பிலை அப்படின்றது கொஞ்சம் பெரிய இலையாக இருக்கும் அப்படின்லாம் கொஞ்சமாக வட்டமாட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக மர வகை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதை வந்து சின்ன செடி தொட்டிலேயே நம்ம வளர்த்துடலாம் என்ன ஒன்று செடி தொட்டி ஒரு அடி ஆழமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் மற்றபடி வந்து இது வந்து செடி வெப்ப மண்டலத்தில் அப்படி இல்லைனா மித வெப்ப மண்டலத்தில் நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இதனுடைய பழத்திலேருந்து விதையை எடுத்து விதைச்சோம் அப்படின்னா இருபது நாள்லே முளைச்சிரும் நல்ல வடிகால் வசதி உள்ள மண்கலவை தயாரித்தோம் அப்படின்னா இது நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது மணல் செம்மண் அப்புறம் வந்து சாணப்பொடி இது மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாலே போதும் இது நல்லா வளர்ந்துடும் வீட்டில் உள்ள கம்போஸ்டையும் நாம் உபயோகப்படுத்திக்கிடலாம் ஒரு வருஷம் கழித்த பிறகு இதுலேருந்து இலை எடுக்கிறது நல்லது அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தோம்னா செடியினுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் ஒரு வருஷம் கழித்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ரெகுலராக டெய்லி இதுலேருந்து இலை பறிக்கிற அளவுக்கு இது நல்லா செழிப்பாக வளர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி நம்ம பறிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு அடி உயரம் இந்த செடி வளர்ந்த உடனே அதனுடைய நுனி கொழுந்த நம்ம கிள்ளி விடுறது மூலமாக நிறைய பக்கவாட்டு கலைகளை நாம் உருவாக்கலாம் ஒரு 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 பக்கவாட்டு கிளைகள் அதாவது ரெண்டு கிளைகள் வந்துட்டு அப்படின்னா அது ஒரு அடி அரை அடி உயரம் வளர்ந்த உடனே அதனுடைய நுனிய நுனி கொழுந்த கிள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் அதில் நிறைய பக்கவாட்டு கிளைகள் உருவாகும் அப்படின்லாம் குறைந்தது மூன்று பக்கவாட்டு கிளையாது மூன்று இல்லைன்னா நான்கு பக்கவாட்டு கிளையாது உருவாகும் அப்படின்றது தான் இந்த கருவேப்பிலை மரத்தினுடைய சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தரையில் வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு மூன்று அடி உயரம் வளர்ந்த பிறகு இதனுடைய நுனி கொழுந்த கிள்ளி விட ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது ஒரு மீட்டர் உயரம் வளர்ந்த பிறகு இதில் உள்ள சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் ஏ பி ஒன் பி டூ சிஇ இதெல்லாம் இருக்குது தாதுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் கால்சியம் இரும்பு சத்து பாஸ்பரஸ் மெக்னீஷியம் துத்தநாகம் குரோமியம் மற்றும் வந்து கார்போஹைட்ரேட் புரத சத்து நார் சத்து ஃபோலேட்டுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய மருத்துவ குணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா கல்லீரல் பாதிப்பு அப்புறம் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துது உடல் எடையை குறைக்க பயன்படுது பெருங்குடல் நோய் இதய நோய்கள் சரியாக்குது அப்புறம் வந்து புற்றுநோயை தடுக்க உதவுது கண்பாறு குறுவாய் குறைபாடு சரிபடுது இரத்த சோகை கண்புரை மலச்சிக்கல் வயிற்றுப்போக்கு வயிற்றுக்கடுப்பு குமட்டல் மற்றும் வாந்தி செரிமான கோளாறு பசியின்மை சிறுநீரக பிரச்சனைகள் பூச்சிக்கடி இது எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்குது அப்படின்லாம் நோய் தடுப்பாகவும் இது பயன்படுது பொதுவாக நம்ம சாப்பிட்றப்ப அதை வந்து பிளேட்டில் ஒதுக்கி வச்சுடுறோம் அப்படி இனிமேல் ஒதுக்கி ஒதுக்கி வைக்காமல் அதை சாப்பிட்டோன்னா நல்லது பொதுவாக மலச்சிக்கல் இல்லை அப்படின்னா அந்த மூல வியாதி உள்ளவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சாப்பாடில் வரக்கூடிய கருவேப்பிலையை ஒதுக்கி வச்சு கடைசியாக எல்லாம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அந்த கருவேப்பிலையை நல்லா மென்று அதனுடைய சாரை விழுங்கி அதை சாப்பிடுங்க தன்னால் மூல வியாதி சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உணவு தயாரிப்புகள் பொதுவாக இதில் தயாரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் சாதம் கருவேப்பில் துவையல் கருவேப்பில் இட்லி பொடி அப்புறம் கருவேப்பில் மோர் அப்படின்னு சொல்லி தயாரிக்கிறாங்க இப்படியா நிறைய உணவு வகைகள் இன்னும் தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க பொதுவாக சவுத் இந்தியன் குக்கிங்கில் இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது தென்னிந்தியா உணவு உணவுகளில் இதை வந்து பிரபலமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக அதே நேரம் நம்ம செட்டிநாடு சமையல்கள்லையும் இதை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பைசஸாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ ஒரு அருமையான கருவேப்பிலையை நம்ம எல்லாருமே இதை வளர்க்கணும் வளர்த்து பயன்பெறுங்க நான் சொல்கிறது யாருன்னா தோட்டம் வச்சுருக்கவங்க அதே நேரம் வந்து மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கவங்களும் இதை வந்து பயன்படுத்துங்க மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்குறது ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் ஏன்னா அதில் வரக்கூடிய பூச்சிகளை வந்து நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் ஏன்னா பூச்சிகளை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம சாம்பல் பொடியை தூவி விடலாம் இல்லை அப்படின்னா வேப்பெண்ணெய் கரைசல் இல்லைன்னா பூண்டு கரைசலை பயன்படுத்தலாம் பட்டர்ஃப்ளை வந்து அதில் வந்து முட்டை விட்டுரும் முட்டை விட்டுதுன்னா அது வந்து அதனுடைய தள்ளீரை சாப்பிட்றது மூலமாக அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து வெகுவாக பாதிக்கப்படும் அதனால் அதை வந்து உன்னிப்பாக கவனிக்கிறது நல்லது மழை வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்லலாம் நாம் வந்து பட்டர்ஃப்ளை வந்து அப்படி முட்டை போட்டிருக்கான்னு சொல்லி இலையும் மேலும் கீழும் பார்த்தாலே போதும் அது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும் அப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து நாங்கள் பாதுகாப்பாக வளர்த்த அனுபவம் இருக்குது நான் நிறைய முறை கருவேப்பிலை செடியை நான் வீட்டில் வளர்த்துருக்கேன் இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் சும்மா இது இப்போ வளர்ந்தது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீட்டில் அப்படி கிடையாது இது எங்கள் வீடு தான் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீட்டில் வந்து அதுவும் எங்கள் வீடு தான் அந்த வீட்டில் தான் இருந்தப்போ வந்து நான் வந்து சின்ன இடம் வசத